Արդյոք Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստի գրան արգելանը հետապանդվում է իր կաղաքական Հայազգների համար։ Ասպաշոնական վարկածի Մայսի 4-ին Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ փոչիկների պայթունի համար պատասխանատու է միայն 1 մարդ։ Ոեք պատգանվոր Հովանես Մարկարյանը առայսօր չի շնորավոր էլ գյումրի կաղաքապետ դարձած բհկայական Սանվել Պալասանյանին, որի հետ ժամանակին մտերիմ հարաբերություններ է ունենցել։ Մենք երգուստեք, երբ ընդրվել ենք մինչ այն Հորդանական ճեպազույթների ժամանակ հակ հմբակսության կարտուղար առամմանուկյան նանրադրծավ բամբակաշատի դեպքերին, որոնց ընթացքում ասլորերի պատգանվոր ալեկսան պետրոսյանի որդին և իր կողնակիսները մարդկանց � Մենք աշխատենք նրանցեց, ունգուր մտեսնենք նրանց աշխատենքը պրովեսումը։ Հանրապետական պատգանվոր մկրդիչ մինասյանը և հդկը նախագա առամսարկսյանը դրժ գոհեն մնացել Սավարվին առանչվող և Ադերբեջանական խսայը պաղստականների համագումար նիրդ արտահերտնիս տում հայդարարել է։ Ադերբեջանը եվ ասմեկ ակամ ապացուս էլ է, որ իրավոնք չունի տնորինելու ոչ գարաբաղի ոչ էլ ադերբեջանը հայերի ճակատագիրը։ Ավքեր են պատասխանատու Հանրապետության հրապարակում պայթած պուչիքների համար մեր հարցման մասնակիսների կարծիքով այս դեպքերով պատասխանատվությանը են թարպելու միայն սլակավարը։ Մամուլում տաղիկություններ են հրապարակպել Հառապետության հրապարակում Մայսի 4-ին Հառապետականի կարոզարշավի ինթացքում պուջիքների պայթունի արիթով հարուցված կրիական գործի դատավարությունը կնդանա առագացված կարգով։ Երևանի կենտրոն և նորկ Սրոբոզեանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հառապետության կրիական որենց գրքի 279 հոդվածի եկրորդ մասով, անվտանգության պահանջներին չէ համապատասխանող ամպրանքներ թողարկելու կամ իրացնելու համար, ինչն ազդուշության � Միջոցարման կազմակերպիշները բնա որև է կապ չունեն կատարված հանցագործության հետ։ Նրանք միջոցարում են կազմակերպել, իստ տվյալ դեպքում սերո բոզոյանը հանդես է եկել որպես անհատ անց։ Քործով ասնող տժողներ Գործով անսնող տուժասների ստիկին անայիտը մինչ որս անգողնային վիճակում է եղել և այդ իսկ պաճարով չի միշ նորդել այլ մեղավորներ գտնելու համար։ Մենց իմ այլ ոտ կսլը կորսետի մեջը։ Հառապետական կուսակցությունը պետք է պատասխանտա Մայսի 4-ի նախնտրական հանրահավակի ժամանակ պայթած պուչիքների առաջացրած հետևանքների համար։ Այս համուզմանն են ամեկ պլուսի հարցման մասնակիսներից շատերը։ Եթե � Մեն դեպքում պետք է պնտրել գտնել մեղավորներին, եթե չեմ կարծում մեկ է լինի։ Ամենա հեշտը մի հոքու մեղադրել, այն է դեզ գիտեմ ոչ կլխավորին։ Այս մարդը համոզված է, որ դատապարտում են մեկ հոքու միայն այն պաճարով, Նկատի ունենալով, որ այսօր դատարանում պուջիքների գործով մեկ մեղադրյալքը Հառապետական կուսակցության խմբակցության խեկավար գալուս Սահակյան նասում է, ովքեր որ ձևավորել են պուջիքները նրանք էլ պատասխան են տալիս։ Այսինքը եթե 
arnem dukhak nek allergi astanak nishanakum e yes en megavor te artadrov Galusakyan chi kartum te haravaki kasmakerpichnere petki hamozvein vor puchiknere vtangavor chen as nara harapetakan es tugogh chen Martu iravunkneri pashpan Karen Andriyasyan e voroshel es amanadrakan dataranum pashpanel thoshakaruneri iravunkneri Vicharkum em ayn orenkhe ast vori martik tariner sharunak ashkhatel en unetsel en voroshaki agankalikner vor thoshakain tarikum irents taja aispes kam aispes kashvarkvi aiskan thoshakstanan kam ainkan yev hima irents agankaliknerum irenk khapvats en 2011 թվականին կենսաթոշակառուների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները հետադարձ ուժ են ստացել։ Այսինքն թոշակառուների պայմանները վատարացել են ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ըստ նրա փոփոխություններն ազդել են կենսաթոշակառուների 4 խմբի վրա։ Առաջինը ծանր պայմաններում աշխատող մարդիկ էին, ում համար թոշակը հաշվարկվում էր 1 ու կես անգամով, հիմա հաշվարկվել է 1 անգամով։ Երկրորդ խումբը մարդիկ են, ովքեր ինչ ինչ պատճառներով իրենց թոշակը չեն ստանում դադարեցվել, ասենք Հայաստանում չեն եղել կամ տեղեկանքներ չեն տալել, եւ երբ որ իրան գալիս եւ վերականգնում են իրենց թոշակը, տրվում էր 3 տարվա թոշակը, հիմա տրվում է 1 տարվա թոշակը։ Թոշած երրորդ խմբին պատկանում են այն ուսանողները, որոնք նախկինում ուսում են ստացել 6 տարուց ավել։ Եթե բժշկականում էին սովորում մի քանի տարի ավել էր քան սովորականը, հիմա ասում են որ միայն 6 տարին է ստաշ հաշվվում։ Օրենսդրական փոփոխությունից ուժել են նաև մեկից ավելի վայրում աշխատող քաղաքացիները, ըստ օրենքի եթե աշխատում են երկու վայրում, ապա լավ մասնագետ չեն եւ աշխատանքային ստաշ չի հաշվում։ Այն 4 խում մարդիկ են, ում համար կյանքը այս օրենքից հետո ավելի վատացել է, այն էլ ապօրինի է վատացել, հակա իրավական է վատացել, ոտե սահմանությունն ասում է, որ վատ օրենքները, քո կյանքը վատ հարածնող օրենքները հետադարձ ուշ չպիտի ունենան։ Այսօր Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը հայտարարեց, թե քաղաքի կիսակառույցիությունների սեփականատերերը մեկ անսվա ընթացքում պարտավոր են Երևանի քաղաքապետարան ներկայացնել իրենց շինարարական ներդրումային կառուցապատման ծրագրերը։ Այդ ծրագրերի հիման վրա քաղաքապետարանի հետ կնքել հստակ պայմանագիր վերաբերվող ժամկետներին օրացցային գրաֆիկին եւ շինարարության ավարտի Վերաբերյալ։ Եթե այդ կառույցների սեփականատերերը մեկ ամսվա ընթացքում պայմանագիր չկնքեն, ապա քաղաքապետարանը ինքը կարող է որոշել դրանց հետագաճակատագիրը։ Մենք միշտ կարող ենք այդ տարածքների նկատմամբ դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն եւ ճանաչել գերակա շահ։ Խավոր ճարտարապետի նշած շինություններից են դվին եւ նախկին Սևան Հյուրանոցները, Երիտասարդական պալատը, Արտարադատության նախարարության շենքը եւ մի քանի այլ կառույցներ։ Արտարադատության նախարարության վարված շենքի տարածքում կկառուցվեն վարչական շենքեր։ Թե կառավարությունը ի վերջո ինչ որոշում կընդունի եւ որ շենքերը այդ տեղ տեղափոխվեն, կարծում եմ որ այս պահին չեմ կարող պատասխանել։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը նաև չբացառեց, որ արտարադատության շենքը կարող է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության արդգործ նախարարություն։ Կարող եմ ասել, որ այն վիճակում, ինչ վիճակում, որ այսօր գտնվում է արդգործ նախարարությունը, դա բացարձակ անբարենպաս պայմաններ են իրենց համար։ Ճարտարապետը խոսեց նաև Հուսային Պողոտայում սпасվելիք փոփոխությունների մասին։ Նարեկ Սարգսյանի համար բոլորովին էլ կարևոր չէ, թե քանի հոգի կբնակվի Պողոտայի նորակառույց շենքերում։ Կարևորն այն փոփոխություններն են, որոնք սпасվում են քաղաքի այս հատվածում։ Սենտեր ռեզերվներ կմնի նախագահ Պեհրաբյան Արակի եւ Սյոպան հայտարարել են սիփակ Հարակացարան համարվող այս շենքում նման վիճաբանությունները սովորական են դարձել։ Երբ բնակիչները փորձել են սեփական աշնորել, իրենց բնակարանները պարզել են, որ դրանք արդեն պատկանում են աշխատանքային ռեզերվներ հասարակական կազմակերպությանը։ Թբիլիսյան Խճուղի 3 դրոբ 2 հասցեում գտնվող 6 երրորդ կարգի վթարային շենքի բնակիչների մեծ մասը մանկատան սաներ են, անապահով ընտանիքներ, ինչպես նաև երկրաշարժից տուժածներ, սումգայթի եւ բակվի ջարդերից փրկվածներ։ Շենքի մի հատվածը դեռ 80-ական թվականներից շահագործում է աշխատանքային ռեզերվներ հասարակական կազմակերպությունը, որը բնակիչների պատմ պլուսվել է դեռ 1991 թվականին Իրանք խախտել են օրենքը եւ այդ շենքը չեն հանձնել կրթյան գիտության նախարարությանը եւ ապօրինաբար շարունակել են շահագործել շենքը բնակիչները համոզված են 2003 թվականին աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության ղեկավարները շենքը սեփական աշնորել են ապօրինաբար առանց ժողովրդին տեղյակ պահելու որ շենքը սեփական աշնորում են ուրեմն վերցել են սեփական աշնորել ամբողջ շենքը Այսպես ասած բնակիչներից մեջը սեփական աշնորը։ Աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության տնօրենը բնակիչների մեղադրանքներին իպատասխան պնդում է։ Սեփական աշնորվել է մեջ շենքը, օրինական կարգը ոչ մի խախտում չի եղել։ Նրանք են մեր զետ ժամանակավոր պայմանագիր են կնքել։ Սակայն բնակիչները մտավախություն ունեն, մի օր կարող են իրենց դուրս անել բնակարաններից եւ անոթև անթողնել։ Նրանք հայտարարում են, որ մինչև 2010 թվականը ընկերությունն իրենցից գանձել է ավելի քան 5 միլիոն դրամ։ 
նկարիչների միությունում բացվել է արցախի նկարիչների ցուցահանդես։ Արցախցիների թվով երրորդ ցուցահանդեսի նպատակը մեկն է ցույց տալ որ Արցախը գոյություն ունի եւ որ այստեղ արվեստագետները ստեղծագործում են։ Քանի գնում, քանի ավելին եւ կատարալ գործում եւ բարեկամություն աշխատանում եւ նկարիչների հատ ճանաչում են։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են Արցախի 19 նկարիչների շուրջ 100 գործ էր։ Արցախի նկարիչների միության նախագահ միայն Ապսոս Սանքի հայտնում որ դեռ նրավորություն չի եղել իրենց արվեստը ներկայացնել միջազգային հանրությանը։ Մեծ ֆինանսների հետ տակապած մեկ մի քանի անգամ դիմել են կառավարությանը որ ոն է մեզ մի անգամ հանեն արտասահման բաց այդ բանը հելա չի կատարվում Նկարիչովի Գասպարյանը բազմիցս մասնակցել է նմանատիպ ցուցահանդեսների միջազգային ցուցահանդեսների թեև անձամբ չի մասնակցել բայց նրա աշխատանքները ներկայացված են եղել տարբեր միջոցառումներում նույնիսկ կատակում է նկարներ իրենից շատ են աշխարտեսել Իրենք ավելի շատ երկրներ են եղել քան ես Ես սկսել եմ մեկ մեկ նախանձոր է իրենց Հովի Գասպարյանը նկարչությամբ զբաղվել է ողջ կյանքում ասում է երբ եք չի կարող հրաժարվել իր արվեստից Հայազգային կոնգրեսը այսօր հանրապետության գլխավոր դատախազության շենքի մոտ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել ի պաշտպանությունի ակտիվիստ Տիգրյան Արակելյանի, որն արդեն մեկ տարուց ավել է անազատության մեջ է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներին այսօր միացել էր նաև Բարգավաչ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էլինար Բարթանյանը։ Օրվա գլխավոր թեման։ Պահանջում ենք ազատություն կարբան տարկալներին։ Ազատություն Գլխավոր դատախազության մոտ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է Ուրփատորիա իր բողոքի ակցիաներ ի պաշտպանություն կաղբան տարկալների։ Կոնգրեսը պահանջում է ազատ արցակել հակչորս երիտասարդներին Տիգրան Արակելյանին, Սարգիս Գևորգյանին, Դավիդ Քիրամիջյանին եւ Արտակ Կարապետյանին, որոնք հուլիսի 20-ին կենտրոն եւ նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանի վճռով դատապարտվել են 2-ից 6 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Երևանի Կարաբի լճի հարևանությամբ միջադեպ էր տեղի ունեցել հակ երիտասարդների եւ ոստիկանների միջև, նրանք Բերման էին ենթարկվել ոստիկանության բաժին։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսի ակցիայի ներ միացել նաեւ Բարգավաջ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարթանյանը, ով բնական համարեց իր այստեղ գտնվելու փաստը։ Ցանկացած պետության գերակա արժեք պետք է լինի մարդը իր իրավունքներով։ Բհակը պատգամավորն այսօր էլ գտնում է, որ հակ երիտասարդների դատավճիռը համարժեք չէ կատարված արարքին։ Քաղաքական ու քաղաքացիական հանդուրժողականության այսպես ասպարեզում վճիռը պարտադիր վերանայման է ենթակա։ Դատախազության դիմացի մայթին հավաքված ակցիայի մասնակիցներին իրենց խոսքն ուղեցին նաև հակ պատգամավորներ Արամ Մանուկյանն ու Լևոն Զուրաբյանը։ Բողոքի ակցիայի մասնակից քաղաքացիներից գրեթե բոլորը վստահ են, որ կոնգրեսի ակտիվիստներին դատապարտել են միայն իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Հենց այսօր տղաները քաղբանտարկյալներ են, եթե նրանք ազատության մեջ չլինեն։ Մեղավոր իշխանություններն են, որոնք ամեն գնով ցանկանում են ճնշել ազատ միտքը, ազատ պայքարը եւ ընդհանրապես ընդգրել ազատության համար մտվող պայքարը։ Հանավանդ որ արչևում ասվելի կնտրություններն են։ Բոլորը թելադրում են սերժից բոլոր տեսակի հարցերը իր որասի մածունը սևա սա պատի ասեն սևա։ Ո՞նց ուզում ենք այդ ֆրասնի։ Առանց Սերժ Սարգսյանի հրանգի ոստիկանությունը կամ դատական համակարգը չի գործում այստեղ սպսամանադրությունը մեր երկրում չի գործում գործում է անձի իշխանություն է սեր սարքսյանի կամքով է ղեկավարվում ամեն ինչ նա ալեքս սարքսյանը որ բան է ոստիկանության պետեր այն ժամանակ ինքը հրամայեց եւ այդ տղաներին բանեցին միշտ մի այդ վիճակին մեր քաղաքացիները հիմնավոր կասկածներ ունեն մեր իրավապահ համակարգի մասնավորապես դատարանների եւ ոստիկանության անաչարության եւ ազնվության վերաբերյալ։ Այդ կասկածները խորանում են հատկապես այն ժամանակ, երբ գործերը քաղաքական հնչեղություն ունեն։ Ոստիկանների հետ վիճաբանած Տիգրան Արաքելյանը այդ նույն ոստիկանների ցուցմունքով դատապարտվում է 6 տարի ազատազրկման։ Անկախ նրանից թե որ կուսակցությանն է այդ երիտասարդը պատկանում, այդպիսի դատավճիռը չի կարող չարաչացնել տարակուսանք։ Կասկած չկա, որ Հայաստանում կան հասարակության անհայտ, բայց նույնքան անազնվորեն եւ անարդարացիորեն դատապարտված Տիգրան Արաքելյաններ։ Իմ զրուցակիցներ համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Դանիելյանը։ Ստեփան, ասացեք խնդրեմ, ուղի հարցն է։ Տիգրան Արաքելյանը քաղբան տարկել է թե ոչ։ Իմ կարծիքով այո։ Որովհետեւ եթե այդ կոնֆլիկտի ժամանակ նրա տեղը լիներ ասենք Սանվել Ալեքսանյանի թիկնապահը, ապա գործը նույնիսկ դատարան չէր հասնի։ Իսկ եթե նրա տեղը լիներ ոչ Սանվել Ալեքսանյանի թիկնապահը, ոչ էլ հակական, այլ սովորական քաղաքացի ոչ մեկի հետ կապ չունեցող։ 
ձեր անկեղծ հարցին անկեղծ կպատասխանեմ, դա կախված կլնի նրա կսակի պարունակությամը։ Այսինքն դու կտնում եք, որ տիգրան առակելանին հետապնդել են կաղաքական մոտիվներով։ Ես կարծում եմ, որ այդ դեպկը պատահական է տեղի ունեցել, սակայն տեսնելով, որ նրա հակի ակտիվիսներից է, ապա շահորնակությունը եղել է մի տումնավոր ձևով, որպիսի պատժել, պատժել անդիմության ներկայությությությությու� մի փոքրի գողություն է լինում, ասենք մի հինք հազար դրամի, ապա մարդկանց պատրում են վեծ տարի, յոմ տարի, սա հերտական անգան ծույց է տալի, որ Հայաստանում արդարադատություն գոյություն չունի։ Դու կարծում է կարծոք, որ հասարակ բայց եթե բողոքը լինի մեծ, ապա մի անշանը կպոխի, ոյտև մենք ունենք նման դեպքեր, եվ որ կարավարության անհետ հետ որինագծերը և որոնք մտնում են խորդարան հասրակական հնչեղության դեպքում կարավարությունը հետ Ես չեմ կարող կոնգրետ մարդկանց կանակով նշել, այն ամենայնիվ ես կասեի ավելի շում դրա հնչեղությունից ինչ կանակի մարդիկ կբողոք էին, որ կան ինձ էլեկտուալ խավը կմասնակցի դրան։ Ըրնակ մարդի մեկից հետու հասարակական բողոքը նրանց ազատեց, թե ենթադրենք արևմուտքի միջամոտությունը։ Ես կարծում եմ այդ երկուսը միասին, եթե հասարակության բողոքը չելներ, չեր լինի նաև արևմուտքի նման արձագանքը, թվյա� շատ դժվար հարցեք տալի, գուծ է պետք է փոխվի ոչ միայն իշխանությունը, ոտև իշխանության պոպոխսում դեռ եվս կիչ է, այլ նաև արժեքային համակարքերը պետք է փոխվեն, եվ պետք է փոխվի մեր մտածողությունը հակասահմանադրական է, մարդիկ չեն զգում, որ գոյություննի որենքներ, ես սահմանադրություն եվ կարել է դրանով ապրել։ Եվ որ նրանք զգան, ապա այս սահմանադրությունը թղթից կվերացվի ռեալ կյանքի։ Շնորակալություն, � Եումրի զրուսաստան և թուրքի արտագնա աշխատանքների մեկնող կան անց հատկապես միայինակ մարերի թիվ ավելացել է նրանց անչապահաս երեխաները մնում են մանկատներում կամ տատիքների խնամակալության տակ։ Մեր մարզային լուր Սեպտեմբերի 13-ի գիշերը հրազդան կաղակի աղպուրակ թաղամասը ներխուժել գայլերի մի անբողջ վողմակ։ Թաղամասում գտնվող սեպական տամբնակիշներն առավոտյան արդնացել են ականատես լինելով սարսապելի տեսարանի։ Տանտերը Հինք ոչ խար եմ մեկ այց գիշերվա ընթացքում գալերի զոհեին դարձել, պողոցը բանուկ հատված ու մեզ դիմացի պողոտայի վրա գտնվում է հրազդանի թիվ երկու միշնակարգ դպրոցը։ Կայլերին պաստորեն հաջողվել Ակորի ավականու անդամի թեքնած ուներ վերգին են Նիազիան ու Սվեծ լանա պետրոսյանը սեպտեմբերի 9-ին կայացած ընտրությունների ժամնակ հավակել են հավասար թվով ձայներ։ Նույն է եղել նաև զորագյուղ համայնքի ավ 
հրատար կարգխի մեջ։ Առաջին թերթիկը վերցրեց այն թեքնածուն ու մանուն նայբենական կարգով առաջին էր։ Վիճակահանության արդյունքում պարզվեց, որ ակորիում համայնքի ավականու անդամ է դարնում Սվետլանա Պետրոսյանը, որն արդեն երողտ անգամն է ընտրվում է այս պաշտոնում։ Հավասարձայներ էր բոլորս գիտենք, որենքով հաստատված որ վիճակահանություն, որը ճիշտերն են ցեղավ արթարություն։ Որ հավորում եմ ընտրված թեկնածուին։ Ես միշտ ասել եմ ակորից եմ ամբողջ հոգով սրտով, ինչքան որ շունչ կա բերանմս ասել գյուղացիներին, ես պետք է ոգնեմ միշտ ոգտակար լինեմ ակորեցիներին։ Տեղի ունեցավ նաև զորագ ետ համայնքի ավականու երկու թեքնածուների վիճակահանությունը, այստեղ էլ բաղթը ժպտած առայի կարությունյանին։ Սումանյանի ծնընդավայր դսեղում տեղի ունեցած գյուղապետի ընդրություններում 78 համյան նորի կոչարյանի հաղթանակը դստեղի գործող կաղաքապետ գարնիքով Սեպյանի նկատմամբ ապահովվել է ընդամենը 19 ձայնի առավելությամբ նախորդի վրա։ Նորի կոչարյանը երկար տարիներ աշխատել է տարբեր շինարարական կազմակերպություններում, հեկավարել է մեծ արտադրական ձերնարկություններ։ Կենսաթոշակի անսնելուց հետո Նորի կոչարյան աշխատել է լինսի հիմնադրամում,